Good morning dear children Today I will tell you about chapter 7 of your maths textbook Jugs and Mugs Aap sabhi ko ye iske title se hi bada interesting lag raha hoga Yes it is very interesting topic and you will learn about this So the topic was Jugs and Mug so let us know वाट इज जग एंड वाट इज मग आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक जग दिया हुआ है और एक मग जग तो आपने देखा होगा जिसमें पानी स्टोर करते हैं राइट एंड मग इज लाइक कॉफी मग या फिर आप जो नहाते हैं तो बाल्टी के साथ क्या यूज करते हैं मग यूज करते हैं ना दैट इज ऑल्सो मग तो आप देखिए पिक्चर में हम इनके जो भी वेसल्स दिए हुए हैं हम उनके नाम बताएंगे कंटेनर जो दिए हुए हैं जैसे फर्स्ट है बकेट सेकंड है मग एंड थर्ड इज जग तो आप कहेंगे कि इन्हें कहते क्या हैं इन्हें हम बर्तन बोलते हैं हिंदी में लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे वी विल कॉल दैम कंटेनर या फिर वेसल्स है ना या फिर यूटेंसिल्स भी बोलते हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं उन बर्तनों को राइट अब आप देखिए पिक्चर में बहुत सारे तरह के कंटेनर या बोलेंगे वेसल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू अब देखिए फर्स्ट वन कौन सी है केतली है ना केटल बोलते हैं उसे इंग्लिश में एंड बॉटल्स आर देयर जग्स आर देयर एंड मग्स आर देयर और देखो चाय पीने वाला छोटा सा कप भी है दो तरह की शेप का और इसके अलावा क्या है यस देर इज अ ग्लास ग्लास है जिसे आप पानी पीते हो या शरबत पीते हो है ना तो इसमें अलग अलग तरह के आपको वेसल्स या कंटेनर्स दिखाए गए हैं नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर देर आर टू ग्लासेस दो ग्लासेस है ना पिक्चर में एक है फुल भरा हुआ है पूरा पानी से या किसी भी चीज़ से भर सकते हैं इसको है ना और एक है एम यानी खाली तो पूरा भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं फुल और जो आधा बिल्कुल खाली होता है उसे बोलते हैं एम ग्लास अब आप देखिए पिक्चर में आपके पास दो ग्लास हैं है ना और दोनों ग्लास में आधा आधा पानी भरा हुआ है अब आप उसे क्या बोलोगे कोई बच्चा कहेगा ये हाफ एम है यानी ये आधा खाली है तो कोई कहेगा ये आधा भरा हुआ है है ना बोथ चिल्ड्रेंस आर करेक्ट बिकॉज वी कैन से इट एज हाफ एम टी एंड ऑल्सो एज हाफ फुल नाउ यू कैन सी फोर मग्स आर देयर इन द पिक्चर एक फुल है एक हाफ है एक एम टी है उसमें कुछ पानी ही नहीं है और एक हाफ एम टी है यानी आधा खाली है नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर देर इज अ ग्लास एंड देर इज अ बकेट फुल ऑफ वाटर तो अब हम आपको अगर कहें कि आपको पानी पीना है तो आप क्या यूज़ करेंगे बकेट नो ना येस यू विल यूज ग्लास फॉर ड्रिंकिंग वाटर बट अगर हम कहें आपको कि आपको नहाना किससे है गिलास के पानी से या बकेट के पानी से तो आप क्या चूज करेंगे ऑब्वियसली बकेट का वाटर ना हमने हर बार अलग अलग ऑप्शन चूज किए कभी गिलास और कभी बकेट क्यों क्योंकि गिलास में पानी कम आता है और बकेट में पानी ज़्यादा तो उसकी कैपेसिटी इसे बोलते हैं कैपेसिटी तो गिलास की कैपेसिटी हो गई कम और बकेट की कैपेसिटी है ज़्यादा तो जब आपको पानी पीना होगा तो आप क्या करेंगे कम कैपेसिटी वाला वसल यूज़ करेंगे जैसे कि गिलास और जब आपको नहाना होगा तो आप ऐसा वसल यूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी हो जिसकी है ना तो यू विल चूज बकेट अब आपके बुक में ना एक लेमन ड्रिंक बनाना सिखाया है ठीक है तो वो ही हम सीखते हैं चलिए इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या यू विल नीड हाफ अ लेमन यानी आधा नींबू अ पिंच ऑफ सॉल्ट यानी थोड़ा सा नमक वन स्पून ऑफ शुगर यानी एक चम्मच चीनी 
और वन ग्लास ऑफ वाटर एक ग्लास पानी का आफ्टर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स लेट एस सी हाउ टू मेक लेमन वाटर है ना अच्छा लेमन वाटर को आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में कभी शिकंजी बोलते हैं राइट और कभी कभी नींबू पानी भी बोलते हैं तो हम आज वही बनाना सीखेंगे फर्स्ट इज हमने एक ग्लास लिया उसमें पानी लिया ग्लास भर के सेकेंड इज हमने जो नींबू लिया था उसको उसमें स्क्वीज किया मीन्स उसमें उसको निचोड़ दिया उसके जूस को थर्ड स्टेप है उसमें आपने एक पिंच ऑफ सॉल्ट यानी थोड़ा सा नमक डाल दिया और फिर उसके बाद एक चम्मच शुगर डाल दी है ना और फिर उसके बाद आपने उसको मिक्स किया एंड देन इट्स रेडी यू कैन ड्रिंक इट एंड यू कैन सर्व इट टू योर गेस्ट ऑल्सो राइट नाउ दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ द चैप्टर जग्स एंड मग्स इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे फर्स्ट इज हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन यानी आपको आधे लेमन में वैसे कितने ड्रॉप जूस निकला आपको जब निचोड़ेंगे ना नींबू को तो आप काउंट करते रहें एक बूंद दो बूंद तीन बूंद कितने बूंद तो हमें सेवन टू एट ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस मिलता है जब हम एक आधे नींबू को स्क्वीज़ करते हैं निचोड़ते हैं हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन यानी एक पूरे नींबू से आपको कितना लेमन जूस की ड्रॉप्स मिलेंगी है ना तो इसका आंसर होगा फिफ्टीन टू सिक्सटीन ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूसेस फिल वन स्पून एंड द आंसर इज ट्वेल्व टू थर्टीन ड्रॉप्स अब आप बोलेंगे कि मैम आपको कैसे पता चला क्योंकि मैंने ये सब खुद करके देखा तो आप खुद करके देखिए घर में एंड यू विल गेट द आंसर योर सेल्फ नाउ इट इज़ आल्सो फ्रॉम योर बुक आपको रिंग करना है सर्कल लगाना है उस पर उस वसल पे जो ज़्यादा पानी होल्ड करता है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है जैसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है एक बकेट और छोटा सा मग तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एक बकेट की हमने सर्कल कर दिया इसके सेकेंड में देखिए एक कप दिया हुआ है और एक छोटी सी प्लेट दी हुई है तो किस में ज़्यादा पानी आएगा बताइए यस एक कप में तो हमने कप को सर्कल करना है फिर सी इज एक छोटा सा पॉट दिया हुआ है एक बड़ा सा पॉट दिया हुआ है तो विच वन होल्ड्स मोर वाटर यस बड़ा वाला पॉट तो वी विल सर्कल इट सो इन क्वेश्चन डी आल्सो वी विल सर्कल द पॉट विच हैज मोर कैपेसिटी सो वी विल सर्कल इट Now you can see a measuring vessel, यानी एक ऐसा बर्तन जिससे आप नाप सकते हैं आपने देखा होगा बच्चों के दूध की जो बॉटल होती है उसमें ऐसे मार्क्स लगे होते हैं कि बच्चे को कितना दूध पिलाना है है ना लाइक like दिस आपने और भी जगह देखे होंगे कुछ ऐसे कप या ग्लास या कोई भी बर्तन जिस पर मार्क्स लगे होते हैं जो मेजर करने के काम आते हैं एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज यू कैन मेक इट आल्सो एट होम यू कैन मार्क दैम है ना फॉर दिस आप एक आधे लीटर की बॉटल ले लीजिए जिसमें पेप्सी आती है ये कुछ भी आता है आधे लीटर की बॉटल हो और उसमें पानी भर लीजिए और पानी भर के उसे किसी मग में डाल दीजिए तो जहाँ तक वो पानी आया उस पर मार्क कर लीजिए और फिर से एक हाफ लीटर की बोतल फिर कीजिए पानी से और उसके बाद उसे आप पोर कर देंगे डाल देंगे वापस उस जग में तो आप देखेंगे पानी का लेवल ऊपर हो गया वहाँ जहाँ तक हुआ पानी का लेवल वहाँ पर आप फिर से एक मार्क लगा दीजिए और देखिए आपका मेजरिंग वैसल तैयार हो गया आपको कभी भी हाफ लीटर नापना है उससे तो आप उस फर्स्ट मार्क तक फिल कीजिए पानी को अगर आपको काम पूरा एक लीटर नापना है तो आप उस पूरे ऊपर वाले पॉइंट को आप वहाँ तक पानी भर सकते हैं नाउ द क्वेश्चन इज टेक इन विच यू नीड लीस्ट वाटर सबसे कम पानी आपको किस में चाहिए होगा आप क्वेश्चन नंबर वन में देखिए 
सबसे कम पानी किस में आएगा स्पून में ना यस तो यू विल टेक इट एंड क्वेश्चन नंबर टू देखिए सबसे कम पानी किस में आएगा इस छोटी सी बॉटल में है ना तो आप इसको टिक कर दीजिए नाउ एक ग्लास ऑफ जूस रुपीज टेन का है उसका प्राइस है रुपीज टेन बड़ा ग्लास है है ना और छोटा ग्लास है उसका प्राइस है रुपीज फाइव ठीक है नाउ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सो बड़ा ग्लास था रुपीज टेन का और छोटा ग्लास है रुपीज फाइव का आप देखिए पिक्चर में मैं देर आर थ्री ग्लासेस कौन से बड़े ये छोटे ये yes, बड़े ग्लासेस हैं तो बड़ा ग्लास का प्राइस क्या था टेन रुपीज तो टेन 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 तो तीनों कितने में लाके कितना पे करना होगा आपको थर्टी रुपीज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच यू विल पे फोर दिस फोर ग्लासेस ऑफ वाटर अभी चार ग्लास पानी है पर, पर, पर ग्लास कैसे हैं छोटे ये बड़े तो छोटे ग्लास के जूस का प्राइस क्या था रुपीज़ फाइव ना सो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी सो यू विल हैव टू पे रुपीज ट्वेंटी फॉर दिस फोर ग्लासेस ऑफ स्मॉल जूसेस हाउ मच यू हैव टू पे फॉर दिस टू बिग ग्लासेस एंड वन स्मॉल ग्लास तो बट दो बड़े ग्लास हैं तो कितने के हुए टेन एंड टेन और एक स्मॉल ग्लास फाइव रुपीज का सो टोटल यू विल हैव टू पे रुपीज ट्वेंटी फाइव ओके ना आपकी बुक में ना एक छोटी सी स्टोरी है एक कालू थर्स्टी क्रो की है ना बहुत सारे बच्चों को पता भी हो गई पर चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं इस स्टोरी को सुनते हैं है ना सो so, एक क्रो था कौआ कौआ किस कलर का होता है काला तो हम एक काम करते हैं इसका नाम देते हैं कालू तो ये स्टोरी है कालू नाम के एक थर्स्टी क्रो की थर्स्टी मीन्स प्यासा एक प्यासे कौआ की स्टोरी है कालू की जो बहुत जो था बहुत प्यासा था उसे बहुत प्यास लगी थी तो वो उड़ते हुए गया और उसे एक गार्डन में एक छोटा सा पॉट यानी घड़ा में मिला उसको पर उस घड़े में पानी बहुत कम था उसने ट्राई किया उसमें पानी पीने का लेकिन वो पी नहीं पाया क्यों क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था वहाँ तक वो कौआ पहुँच ही नहीं पाया तभी उसके माइंड में एक आइडिया आया क्या उसने देखा आसपास कुछ कंकड़ यानी पेबल्स पड़े हुए थे तो उसने क्या किया उन्हें वन बाय वन उठा उठा के उसे पॉट में डालना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे जब उसने देखा कि कंकड़ नीचे आ गए पॉट में और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और उस पॉट से पानी पी लिया और वो उड़ गया अब आप सोच रहे होंगे स्टोरी तो बहुत अच्छी थी लेकिन इसका काम मैथ्स में क्या है मैथ्स में इसको क्यों दिया मैम ने है ना इसका रीज़न है आपने इसमें सीखा कि पॉट उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी और पानी बहुत कम इसीलिए कौआ पानी नहीं पी पाया फिर पेबल्स डालने पर उसकी लेवल बढ़ गया क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी था उसके अकॉर्डिंग उसमें पानी और कंकड़ आ गए और आपने सीखा क्या कि अपनी सूझबूझ से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं थैंक यू